السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم منصور من موقع سوري لشروحات الآيفون والآيبود والآيباد عندنا هنا طريقة شرح تحديث أو ابديت للإصدار السابع أي أو إس 7 الجديد طبعا الابديت الجديد على الأجهزة آيفون 4 وآيفون 4 إس 5 والآيباد 2 3 4 وآيباد ميني وآيبود تاتش 5 هذه الأجهزة فقط اللي تقدر تحدث عليها الاي او اس 7 طبعا طريقة التحديث في عندي ثلاث طرق تحديث اول شيء اذا انت مر اذا انت مو مسوي جيل بريك أه تروح الاعدادات او سيتنجز بعدين تنزل تحت جنرال او أه عام بعدين سوفت وير ابديت تحصل هنا ابديت الى اي او اس 7 تقدر تحدثه من هنا اذا انت مو مسوي جل بريك برضو اذا ما طلع لك التحديث هذا بامكانك تحدث عن طريق الكمبيوتر تفتح الكمبيوتر تحمل برنامج الايتونز آه قبل لا تسوي ابديت لازم تضغط على كلمة باك اب ناو هنا عشان يعمل لك باك اب للجهاز كامل سواء للملاحظات او للفوتو او للبرامج آه للأسماء للرسائل للوارلسات المحفوظة لطريقة ترتيب البرامج برضو للمحادثات سواء واتساب أو غيره الباك اب ضروري 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 سواء سويت ابديت من الايفون او سويت ابديت من نفس الكمبيوتر قصدي معلش سويت باك اب من الايفون او باك اب من الكمبيوتر طبعا بعد ما سوينا باك اب هنا يا يعني نضغط كلمة ابديت برضو هذه الكلمة ما نضغطها الا اذا احنا مو مسوين جل بريك او اذا انت يا الشخص مو مسوي جل بريك اضغط على كلمة ابديت هنا اما اذا انت مسوي جل بريك اضغط على ريستور ايفون طبعا هذا تحديث الى اي او اس انا بقول لكم ليش اذا مو مسوي جل بريك ويا مسوي جل بريك الابديت اذا ضغطت عليه ما راح يسوي فورمات لجهازك راح يسوي لك ابديت بدون فورمات أه طبعا اذا سويت ابديت وانت مسوي جل بريك أه راح في, في الاصدار الجديد راح ينحذف عليك الجل بريك وراح يتاثر جهازك لانك لانك محمل عليه جل بريك ولانك محمل عليه برامج من السيديا او ادوات من السيديا فراح ياثر على جهازك لانه ما راح يسوي فورمات لكن كلمه ريستور ايفون هنا راح يفرمت جهازك يفرمته نهائيا ما راح يبقى فيه ولا شيء فبعد ما يفرمته ترجع الباك اب اللي سوى اللي سويته طبعا انا مسوي جل بريك فما راح اضغط ابديت انا بضغط ريستور ايفون الطريقه الاولى قلناها انه نسوي تحديث عن طريق الايفون نفسه الطريقه الثانيه انه نضغط ريستور ايفون وهذا راح يحمل لك الاصدار بعد ما تضغط ريستور راح يحمل لك الاصدار على الايتونز او انك تحمل الاصدار جاهز هذه الطريقة الثالثة اني حملت الاصدار جاهز وراح استعين فيه من من تحميلي له طبعا بامكانكم تحملون الاصدار انا هذا اصداري ضغطت عليه اللي هو اي او اس 7 نضغط على ريستور ننتظر نتيجة الابديت الى الاصدار السابع وان شاء الله نشوفكم بعد ما يخلص التحديث هنا نضغط على كلمة ابلاي اذا طلعت لنا لانه يسمح لك بتغيير الاعدادات تبع الايفون فاضغط ابلاي ما راح يضرك برضو هنا كلمة ريستور اضغط على ريستور
لكم بعد ما تم تحديث الايفون الى اي او اس 7 والايتونز الى الايتونز الجديد طبعا بعد ما تحدث الايفون الى اي او اس 7 طلب مني اني احدث الايتونز لان الايتونز القديم ما يقبل تحديث الاي او اس 7 فلازم تحدث الاي لازم تحدث الايفون الى اي او اس 7 بعد ما يتم التحديث راح يطلب منك الايتونز تحديث الى اصدار اعلى من الاصدار اللي هو عليه عشان يقبل مع إيه عشان لما تشبك الايفون في الكمبيوتر يقبل معك ال يقبل معك اقتران الاي او اس 7 في الجهاز الى الايتونز طبعا بعد ما سوينا ابديت للايفون فتح معي الايفون الحمد لله طبعا شكل جديد 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 مره تغير 180 درجه حاطين مرحبا في كل اللغات تقريبا اللي بالايفون نضغط على نسحب هذه راح يطلع لنا الواي فاي طبعا نختار الواي فاي حقنا ونكتب الباسورد بعدين اللوكيشن نضغط انابل سيت اب از نيو ايفون سكيب ذس ادريس سكيب ذس سكيب ذس لحظة خلينا نقراها زين سكيب ذس ستيب اوكي هذا حق اليوزر وال اليوزر حق الاب ستور حقك فمو لازم نسويه الحين بعدين نضغط على اجري هنا اجري بعدين نحط باسورد اذا نبي نحط باسورد الحين او دونت اد باس كود يوز سيري او دونت يوز سيري هذا شيء راجع لك انا راح احط يوز سيري اوتوماتيك ليسند يقول لك هنا ويلكم تو ايفون بعدين جيت ستارتد وهذا هو الاي او اس 7 جديد كليا يعني ايقونات جديدة الخلفية جديدة يعني تغير تغير 180 درجة عن الاصدار القديم مرة شيء جميل أه نشوف مواصفاته اكثر شيء حق مع هذه الاشياء مرة راح تريح كثير خصوصا الاضاءة والبلوتوث واي فاي مرة مرة اشياء جميلة واكثر شيء بعد عجبني لما تفتحون مثلا البرامج اكثر من برنامج ضغطت مرتين على زر الهوم طلع لي البرامج اللي انا فاتحها يعني شيء شيء جميل مرة لو اذا بغيت اسكرها وش اسوي ارقيها فوق تشك تشك تتسكر يعني شيء شيء مرة خرافي مميزاتها كثيرة 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 مرة وشيء جميلة وصراحة يبيلها قاعدة تقريبا هذا هذه الأشياء اللي عرفتها في أشياء كثيرة راح أشرحها لكم بفيديو ثاني إن شاء الله عن مميزات الأصدار السابع طيب الحين طريقة استرجاع الباك أب اول ما يحدث لنا ايتونز راح تفتح لنا هذه الشاشة انه ريستور فروم ذيس باك اب اللي هو احنا سويناه اليوم منصور ايفون لاست باك اب توداي ات 10 اي ام نضغط على كونتينيو راح يرجع لنا الباك اب الى الايفون اللي اخذناه قبل لا نسوي ابديت أه راح ترجع اشياءك طبيعية مثل ما هي أه ما راح يتغير اي شيء بالباك اب سواء كان صور او ملاحظات او رسائل او اسماء او لسات محفوظة او ترتيب او برامج او طريقة ترتيب البرامج كلها راح ترجع لك باستثناء اذا انت مسوي جل بريك وكنت حافظ البرامج ما راح ترجع لك البرامج اللي محملها من الجل بريك هذا شيء اساسي 
راح ترجع لك البرامج المجانية اللي أنت محملها من الأب ستور فقط لاير وبكذا انتهينا من الشرح تحديث إلى iOS 7 أتمنى الشرح يكون فادكم وأتمنى تستفيدوا من الأسدار الجديد كان معكم أخوكم منصور من موقع سوري لشرحات الآيفون الآيب والآيباد لا تنسوني من دعاكم ولا تنسون سبسكرايب ولايك يعطيكم العافية على المشاهدة مع السلامة